不吃了吗？早上。还没呢。早啊！你不是家住的很近吗？怎么一副没睡醒的样子？哎，昨天边总丈母娘大半夜杀到家里，好一通折腾，我都没睡好。折腾什么？哎，闹事。他好像得了阿尔兹海默。先不说了，我有点事儿，一会儿说啊。阿尔兹海默病。这余悸的钱呀、啊，我已经给落实了。我自己能拿的钱呢，我也都放进去了。现在就差你们老板这边拍板。放心吧，已经走流程了。嗯、呃，有一件事儿，我得跟你说。你们家的事儿我不太想管，但是我得跟你说，你太太好像对你要办物流公司这件事儿比较上心。李曼就找你去了。我不想说太多。但是，如果我们公司要入资的话，你得把你的家务事理清楚啊。嘿，在这儿面面俱到的算计我呀？没那么严重，我先走了，别送了，拜拜。行，你慢点啊。哎，李曼，我问你到底要干嘛呀？我还能干嘛呀？我姑我送走了，你放心。你找人动脚干嘛呀？你想问他什么，你直接问我不就完了吗？这事儿啊，你女神跟你说，我去找他来。你别跟着阴阳怪气的啊，人家是为我好。东小当然是为你好，你女神嘛，善解人意，大好人。在你的世界里，只有我李曼是恶人，全都是好人。也是，你暗恋他那么多年，现在又一起工作，可人家要结婚了，你心里不舒服吧？你不舒服，你别冲我发脾气啊！不是，我说你能不能消停点儿？你不是就想弄明白我手头有多少钱吗？我未来能封你多少股份吗？对不对？不是，你说你一天到晚琢磨我这点钱，你有意思吗？你，我之所以不跟你说。啊，那为什么呀？因为我现在这公司八字没一撇，我都不知道这公司什么时候成立，我怎么分你钱，怎么分你股份呢？你倒好，你非要把我身边人骚扰一遍呢？因为我愿意这样啊。你们没有一个人把我当自己人，我当然要自己为自己算计了。李曼啊，当初我为了娶你啊，跟我们家老太太都闹翻了，不就为你进这个家门吗？可是你进了这门之后，你那心思往一家人身上使了吗？我怎么不往一家人身上使了？我能做的、该做的我都做了。我嫁给你前你就跟我说，你觉得愧对你的前妻、愧对你的女儿，你不想跟我要孩子。我作为一个女人，我多想跟我自己心爱的男人有个孩子啊。可是我为了你，我忍了。我觉得你重情重义，我觉得只要我好好对你，好好对钟钟，好好对这个家，这一切可能都会改变的。可是都这么多年了，我掏心掏肺的对于钟钟，可是他就像是一块捂不热的石头一样，到现在都不肯接受我。更别提你妈了，你妈妈横着竖着的看我不顺眼，天天就想着怎么把我扫地出门。这个家，我唯一能指望的就是你，我老公。可是无论我受多少委屈，你都根本就是在那儿和稀泥，不说话。嗯嗯嗯，啊啊啊！你还干了些什么？我就问你，我在这样的家里，我不为我自己算计，我还能怎么办？今天就连我姑都跟我说，李曼啊，你得为自己生个孩子啊。我才想明白，我李曼跟了你这么多年，我在这个家什么都没有。
，行行行，那你就听你姑的啊！我妈说这点都没错。你生孩子，就是为了争家产。这孩子，我还真不能跟你生。你给我回来！给我回来！是啊，你妈说的都对，我就是一个只贪图钱、两眼只有钱的贱货，我不配给你家生孩子。好啊，你们全家是不是都希望你娶的是东晓啊？如果娶了东晓。别说一个孩子了，你十个八个你都想给他生？你这次为了创业吗？你，你就是为了跟他重温旧梦，好把我扫地出门是吗？但是人家东晓要结婚了，有你什么事儿啊？你在这当跟着瞎使劲？你有病吧你？你，我也来你别动！边总，嗯，我有一些东西给你。哦，啊，工作的事儿都下班了，明天吧。哦，我查了看了一天，心里越看越难受。阿尔兹海默病真的太折磨人了，不仅折磨病人，更折磨身边的家人。我帮不上什么忙，能做的只有这些了。小文，首先谢谢你啊，但是我得跟你说，这样不行，真的不行。你越界了，这个管的太宽了。我家里的事是我的隐私，老人的事，是我跟我太太的责任。你在公司里边就想好公司里边的工作，好吗？下班了，早点回去休息。嗯哎呦，这么废寝忘食的，啊！你这也太辛苦了吧！来，喝一个，喝杯奶吧。哟
，我瞧瞧。边总这是有事儿要吩咐啊，正好待遇我。哎哎哎，是这是让你喝的，不是让你放下。我这没起来，起来，咱歇会儿。是，我这，嗯、你先别忙活了，不差这一会儿。刚才弄完了，干嘛呀？放松放松，看看太阳。你瞧今天这天多棒，啊？你有什么事儿吗？你就说。哎，我说趁今天天这么好，要不然去看看妈去。行啊，我等我弄完了，我晚一点去。哎呦，我的天哪！你别太紧绷了，你这么紧绷，什么事儿都干不好，你知道吧？之前你又说我闲着，我现在好不容易有事儿干了，又说我紧绷，我就哎哎,哎，你这干嘛呢？说啥？你小心点，天气这么好。出去转一转呀，海边放松放松。你是发烧了你、啊？<笑>发烧，发烧。<笑>换个衣服，走海边。去哪儿？<笑>去哪儿、啊？到了就知道啊。曼曼，雨哥不要啊！啊？你你你别哭，你慢慢说，怎么了？出什么事儿了？我们昨天下午吵架了，他因为东晓，他离家出走了。我估计是那个东晓跟他说什么了，他现在走了。你在哪？我要去找你。呃，你别亮说要带我出去，又没告诉我要去哪儿。啊，那我去哪儿找你嘛？哎，那个，我好弟妹啊，我今天啊，终于有空，我们俩过过这个二人世界，你就给我们点机会好不好啊？嗯，曼曼，你你别听他的，你这样到了地方我给你发定位好吧？我才不去当你们的电灯泡呢！嗨，我们都老夫老妻了，这有什么的？姐，你说余光现在不会跟东晓在一起吧？我是不是得去东晓那儿找他呀？哎，别别别别别，曼曼，你知道你们家余光呢？你这么折腾，他更闹得欢了。你别去，你就在家里好好的，在那儿等他就行了。挂了吧。嗯？那你去哪儿？狗屋。现在这儿弄得可真漂亮啊，古色古香的。嗯。实的实的就不一样啊！以前老感觉这事破破烂烂的。哎呀，今天这算是回忆之旅啊！嗯嗯。吃遍办事处。哦哟，我那时候就是一个心怀远大之人呢。啊！让你的笑越来越少。对不起，如此笨拙的爱你。别怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好的记忆。我敢挂电话的还有谁？肯定是跟李曼又吵架了，找我诉苦呢。脸上有点伤，这是我们店给您准备的创可贴。谢谢啊，哎，姑娘，你比我媳妇儿对我还好呢。谢谢。
我总是忽略感受不到。姓边的啊。你有事儿找我的时候，我是出钱、出力、出人、出时间啊！我现在找你，你就不搭理我是吧？你真够意思啊！你就这么装死是不是？别怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全。爱你是我最后的。咱们俩有多久没来过这儿了？啊，还真有一段时间了啊！哎呦，得有十七八年，反正那会儿还没有小芳呢。可不是嘛，那时我记忆这还是一片大荒滩的，咱们过来骑自行车，然后都是石子路，再骑一会儿那屁股。都颠成八瓣儿，但那时候啊也挺好啊，那时候就感觉浑身都是劲儿，有目标啊，是吧？什么目标啊？目标就是娶到你啊，组建一个温馨的小家庭啊。那你不是已经实现了吗？哈哈。呃，可现在……可是现在，柴米油盐醋，越过越乏味。每天都是一些家里的琐事，啊，但是有希望。你别忘了，咱们还有小芳呢。你像小芳现在这大个子，回头给你娶个媳妇回来，再生个大胖小子，到时候多热闹啊！是不是？我们这些做父母的呀，整天就是围着孩子在生活，所以呢，就希望孩子按照我们的意愿来规划，也不管孩子们愿不愿意。哎呀，不都这样吗？我妈算是活明白了，她老是跟李曼说，我越活越把自己活没了。怎么会呢？你现在不是还有自己想做的事儿吗？哈，未来长着呢。来，加把劲儿，呼，呼。什么情况？醒醒！不是大哥，大哥不喜欢女的。什么乱七八糟？这什么玩意儿？什么？这是我的爱心小贴贴。你几岁了你？嗯这么多、啊，感觉没喝太多呀。一、二、三，五个，你是疯了吧你？你这么折腾我啊？你这是真醉假醉啊？一看到刷卡的短信，立刻酒就醒了。东西儿，你怎么来了？我是专门来给你手机设置一个喝醉酒不能给我发信息的功能。我给你发信息了。我给你倒杯柠檬水。好，谢谢。怎么一个人在这喝闷酒啊？你那狐朋狗友呢？他不是我朋友。我恨他我。东西。哎，你这个这几年肚子见长，胆儿不见长啊？你怎么不敢当着我未婚夫的面抓我手啊？东西，你就不能包容一下一个伤透了心的人吗？行行，东西，继续继续继续。我跟你说，这小子他配不上你，他配不上我，你配得上？这小子心眼太多了，这人心眼多了吧，嗯，指不定就冒出俩坏心眼来啊，嗯。我是配不上你，你掂量的更配不上你，对不对
这天底下就没有能配得上你的人，你就应该被供在这个神龛上啊，让我们瞻仰、致敬。阿志，你行不行啊？你为了这点投资，我都成你们家活菩萨了。柠檬水来了，有点烫，快点喝，干了干了，不要水了。小兄弟，我今儿得跟你好好说说啊！你坐下，坐，马上醉。服务员，服务员，服务员，哎，你你，你再给我拿一瓶酒来啊！五秒钟。嗯，你们俩还是。王才女貌啊！喂。李曼，我是东晓，我先跟余光在一起呢，他喝多了，我给你发个定位，你过来接他吧。我不回去，我不回那个冰冷的家。我要，我要一个温暖的家。我想有个家，一个不需要多大的地方。当我伤心的时候，我会想到他。我，你让他去死吧！嗯，嗯，谢谢，嗯，嗯。嗯，水给你放这儿了啊。都小。嘿，什么情况又来了？嗯。这小子命真好啊！啊，你是我的，就被他给霸占了。嗯，我的被他给霸占了。嗯，但是你愿意啊？啊，他要是对你不好，我就啊，收我的家。行，你这老同学真的还挺可爱的，还一直念叨着你还是他们心目中的女神。当然是了，人家可把我托付给你了，你可得接住了。这不是接得处处的吗？有一件事儿，我一直想问你。想问你就直接问。你这个人为什么从来不会吃醋呢？吃醋？嗯。我为什么要吃醋？啊？你喜欢吃醋的男人？喜欢那种鸡飞狗跳的生活剧？那倒不是，但是，如果你完全不吃醋的话，我会觉得你不在乎。你是想问我，刚才他喝多了，一直拉着你的手，我为什么不吃醋？是不是？所以，你就觉得我没有吃醋，对吧？好，我给你解释一下，我也是淘汰掉了很多的人，追求到了你，他们依然对你念念不忘，那是证明你的状态一直保持的也非常好，而我，我正在享受着这份美好。干嘛要吃醋？有道理，但是我总觉得你对待感情太过理智了。可以说是理智，也可以说是爱与信任。我是真的希望我爱的人可以拥有多元化的爱。可是我总觉得，感情。
感情当中不应该百分之百的是这种理智。我在工作当中，还有我面对朋友，都很理智。在婚姻当中，我想要的是情感。婚姻也不应该是情感的枷锁，我们更重要的是遵从内心的自由，不是吗陈志博，嗯，你现在改玩这个不玩游戏了？哎呀，你那个教我那个游戏，我玩了几天以后，真的玩不了。啊？那那这个东西你就玩得了啊？你想啊，我都干了几十年的会计了，跟数字打交道，熟。哦。他他能练脑子，不痴呆。对，嗯。你说什么呢，静静母？什么痴呆不痴呆的？哎呀，行了，你们别瞒着我了，瞒着我也没用。我自己去了趟医院，查了一下。我是啊，就是那个通俗一点说，就是老年痴呆症。我我也不知道我，我我。这辈子到底犯了什么错了？老天爷要用这种办法来惩罚我。嗨，其实要说这也没什么了不起的啊！我说实在的，那不好的事儿我还仰望的一干二净呢。现在不好，本来这个事儿呢，就别那颗心疼。不让我告诉你，说实在的，我都憋坏了。今天既然你自己说出来了，我觉得这个挺好，咱就承认这个现实，那咱们这心里就敞亮多了，对不对啊？你真的没有必要安慰我。我现在最大的担心，就是不想拖累孩子们，真的不想累着他们。真的不啊？您这么想就对了。啊，我觉得呀，咱们就是得面对现实。不是有一句话说吗？咱们甭管他战胜战胜不了他，那咱们也得练能见，对不对？您说，咱们告诉咱们吗？现在这么乐观积极的态度，咱们就跟他们明说了，多好啊！嗯。哎呀，我不想让别人把我当成病人看，你懂吗？我不想让孩子们为我操心，我我觉得他们的生活，哎呀，已经很不容易了，你知道吗？尤其是您刚才说那几句话，我觉得您比我的格局大。这样，这个事儿我就听您的了。您说不告诉他们，咱就不告诉他们，这咱，咱不让孩子们为难，啊。我跟你说过，只要你做出成绩，我会看到的。可是，你最近不错。哎，所以我决定了，由你朱总啊，把营销部的工作全盘接过来，啊，跟销售、公关、四 S 那边都打好招呼。啊！我不管你用什么手段，必须给我拿下更多的订单
，那边总，哎呀，他麻食涮豆腐，提了不起来了。你越让他煎这煎那，他他他哪儿干得好啊？也是啊，一个人能耐再大，他也也不能一心二用，对不对？哎，索性，我就让他做我助理得了。雪藏，我会让他配合赵总那边，呃，去去搞那个直营店的推广工作。直？哦，哦，您放心，廖总，我一定拿下更多的订单，让您在董事会上站稳脚跟。我看好你哦，您放心。不着急，不着急，慢慢来。我我接着跟您慢慢说啊。我们这个新能源的车呀，政府部门那个评价体系里面给了很好的回馈，无论是进口的车还是国内的新能源车，我们的优势很大。反正这里边我给您列得很清楚，到时候您可以仔细看一下哈。哎，江总，来，江总，喝口水，喝口水，别急，哎。呃，您别着急，慢慢来。放这儿，放这儿，放这儿，一会儿喝啊！这怎么玩啊？哎，这好，好吃吧？哎，你别急，要不然我来一下，啊，李强，对对，我以前经常跟孩子玩，你帮我拿一下，哈哈。哎，谢谢啊，也不一定啊，哈哈。哦，哦，哇哦，哦，哈哈哈哈哈，哎呦呵,呵。可以呀、啊，边总，谢谢啊，边总，<笑>行啊你，<笑>谢谢了啊，哎呀，我这运气运气，这样，我先回去，回头给你交代。哎哎，江总，江总，这个这个您拿着，您回去瞧瞧啊。我呀，给你跟这娃娃机拍个照片啊。哎，来来来来来，看一眼。哎，这爹给他抓娃娃去了啊。得嘞，先撤了，好，回头联系。哎哎，考虑一下啊。我跟你说，我这兄弟挺靠谱的。好嘞。没想到啊啊！你还会这个呢，宝藏男孩啊！不是这都什么路子？这是我这下午溜溜俩小时陪他在这抓娃娃，别挑三拣四。你不是说你要找投资人吗？我是不是给你找来了？还有啊，你不了解这些有钱人的世界。我之前也有一投资人，人家不打高尔夫，不打麻将，也不打这德扑，人家干嘛呀？要谈事儿一块谈球，知道吗？服了，那这成了是没成啊？这是，你让人思考思考，想想呗。哎，哎，那什么，你帮我抓俩娃娃，送上两姑娘。这抓娃娃是个运气，抓我够呛能抓的，拍呢，我还真就拍着了。又拍我照片呢，你赶紧给我删了。哎呦，怎么着？我这敢？我告诉你，哎哎，我现在有点饿了。今儿可是我给你帮忙，得你请我吃饭，瞧你那德行，对不对？请你，不就饭吗？德行，走吧，走吧，走走吧，我把币退了啊！不是这币是我花的钱啊
你怎么来了？看你这两天都在加班，哎，还没吃饭吧？嗯，谢谢啊。哎，别客气。我最近事儿太多了，忙到现在都还没忙完呢。我知道。那个。谢谢这段时间的照顾。这有啥的？哦，那你先忙，撤了。东西趁热吃啊，困了可以喝点这个提神。谢谢啊。我这刚才就想说，这小脸怎么成这样了？哎呀呀呀呀呀呀！我这破了相了可啊！这怎么着，家暴？李曼，是吧？还不是因为你的老情人啊？因为我那老情人，这怎么招呼上你了呢？李曼怀疑你跟东甲还有关系啊？我那媳妇儿你还不知道吗？他怀疑我那是其次啊，他关键是觉得吧，我去追求别人，结果呢，别人还不搭理我，这事对他来说是奇耻大辱，让他丢人了啊！他认为啊，作为她老公，只能是别人来追求她老公，然后呢，她老公还能坐怀不乱，这他才有面子。嗯，那怎么着，在东晓那现眼了？何止在东晓面前呀，东晓那男神也在呢。哎，我这脸碎的碎了一地，是吗？哎呦，哎，你别幸灾乐祸的啊！没完了你！我跟你说，我幸亏不在场啊，我就听东晓跟我一学，哎呦，我那脸都没地方放，别别别，臊的我呀！他他他跟你说什么了？那没法听，我跟你说，我说不出口，太丢人了。哎，我都干什么来？我太臊的慌，我喝多了吗？不是，我要是你，我半年我都不出来。我告诉你，真的，谁没喝多过呀？真是，哎呀，老于老于，你可真行啊，人才呀！哎，说起来你不够意思啊。你说我这有点事儿，想让你陪陪我，你不搭理我，啊？你说你要找投资人，我是不是立马就给你找来了？我够意思吧？投资在哪儿呢？在哪儿呢？不是人，我给你找没找过来？你人呢？赶紧叫干爹！刚才那个，你叫干爹先。哎，不是，哎，别别别别闹，换天的，打换天的。替我谢谢边总啊，送给我女儿的生日礼物。他刚才说的那些啊，我都认真听，我觉得可像。你可以让他抓紧给我出个方案。赶紧吧，兄弟。我。行啊。所以说现在啊，你别看那一天到晚这这这正正经经那种，不一定好使，是吧？就得这种小朋友才行。还真的，另外还得有哥们儿。<笑>真亲，真亲，真亲一个。<笑>我舔你，我。恶<笑>心你，你别耽误人家事儿啊。老这样。我今天晚上回去就赶快做一个策划案，嗯，搜集一下资料，争取明天给他把方案出来。嗯，事不宜迟，我不跟你这天了，我先走了。哎，那、啊、你别给我丢人啊！嗯嗯嗯啊，嗯哼嗯，这我丢不起这人啊！嗯嗯，不是，哎，不是说今天这顿饭你请我的吗？嗯，下午呀，服务员，买单。
，领导。哦吼，怎么还没走啊？我刚下楼看见你要回来了，是不是有什么急事啊？嗯、接了个大单子，然后我怕夜长梦多，我说赶快回来拿一下资料，回去加加班，把方案赶出来。就需要帮忙。嗯，目前阶段还不用，嗯，等等等定下来以后，估计有你们忙的了。哎，那怎么，呃，坐我车吧。哦，我我我上你这儿。领导，你累吗？嗯，那种。哦，哎，人到中年不都这样吗？不懂浪漫，却有些是淡淡，觉得承诺不放手。就是天长地久，自以为的宠爱，可以让你放下担忧，你却总笑笑不开口，想护着你，成为你的依靠，不想让你受委屈。却不懂逗你笑，你传递的信号，我总是忽略，感受不到，让你的笑越来越少。对不起，如此笨拙的爱你，别怀疑。你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好。全部的意义，有一天老去。